This land of cowboys stretches over thousands of square kilometers. The Llanos, the plains of Colombia, are far from civilization. Just a few roads link isolated villages and farms. The inhabitants sometimes wait weeks for supplies, especially during the long seven months of the rainy season. Living in the Llanos means facing a harsh world without mercy. The cowboys have a saying, when the storm passes, the cowards disappear and only the brave remain. Juan David and his assistant are among these men. Without them, it would be impossible to deliver goods like mail to villages or go to the city to see a doctor. The trip is necessary, but almost impossible. They are the only drivers who dare to face the elements twice a week. The giant holes shake the bus in all directions. The vehicle is constantly on the verge of tipping over. Inside, it's a bit like a washing machine. Their worst fate if they were to be stuck in a hole all night long. This has happened before. In Llanos, every meter covered is a gamble. Traveling over a kilometer is considered a feat. These trips would make any driver crazy. Colombians have a different philosophy. After the ordeal, they get the reward. Every year, Colombians face the heavens opening above them. From May to the end of November, rain falls without break in the Llanos and the mountains of the Andes. Dozens of villages find themselves isolated. Getting supplies is a struggle. But in the face of obstacles, the Colombians... They know how to be inventive. When there is no road, they fly. Affected by years of conflict with the guerrillas and the ravages of drug trafficking, Colombia is a wounded country. In 2016, the signing of peace agreements with the revolutionary armed forces sowed seeds of hope. 
the hope that real roads would emerge in areas that were held by the guerrillas. Colombians like to say it, Echo palante, meaning we must always move forward. In the Llanos, there are many roads. With his years of experiences, Carlos often knows which one is best. Three times a month, he looks for the right route to deliver drinks, food, and above all, 2,000 litres of fuel for the generator that powers a village's telephone antenna. Some passengers sit in the back. The journey will be chaotic, but they have no choice. Transport is rare in the region. The village of Chaparral is located very close to the Venezuelan border. 280 kilometers of dirt track, four wheels in the mud. Carlos is from the Llanos region. Born of farming parents, he quickly left the farm for a better future. With his hard work and sacrifice, Carlos was able to buy this 1950s American military truck. seemingly impervious to the tricks of the tracks, but the driver can never be truly at ease. Por aquí vamos arriesgando a quedarnos enterrados y como voy solo pues me da miedo. Los otros como iban cuatro carros en caravana pues ellos que acompañados van bien. Carlos had the choice between all these roads. Perhaps he didn't choose the right one. Me cambié, entonces yo no quiero embarrarme más. Entonces, porque yo no quiero vivir. O sea, no quiero andar sucio. Entonces, así me queda más fácil para. Carlos may have a chance of getting out. On board the lead truck are Nulfo and Juan, his eight-year-old son. Every school holiday, Juan accompanies his father. And the little boy is not only dreaming, he already looks like a real truck driver.
In under an hour, Carlos is out of trouble. But there's one more thing. Listo pa poner otra vez limpio, ropa limpia. The team leaves in a convoy, the safest way to cross the plains without risking getting stuck for days. In the Llanos region, there's less than one inhabitant per square kilometre. Very few families dare to settle in these plains. The land is as hard as life proves to be there. Eh, la tierra por acá produce, pero hay que invertirle. Eh, la, no es como las tierras por afuera que usted sembró una matica y bueno, acá si usted no abonó, no, no, no cogió nada. And even when there is production, a harvest is not guaranteed. Storms and insects destroy everything. A plague of locusts, which reverberates as a bad omen for the rest of the journey. But all is not so dark and gloomy in the Llanos. And Jaime will be the first to agree. Life can be sweet on the plains for those who understand the rules. The first rule, each day that begins, is already a true happiness. Canoera de mi tierra, ay de mi tierra, cruzame a la otra barranca. Llegó el barco a recogerlo. Bueno. The second one, to stay in touch with nature and anticipate all the traps which may hide there. Hágale caballito porque viene el aguaje del caimán. ¿Qué pasó con los caballos? Se lo come. Claro, al agarrarlo ahí, ya el caballo se llamaba, ya se pierde. Tomorrow will be a hard day for the two cowboys. They have 200 cattle to round up and drive back to the farm. The cowboys are almost centaurs, a fusion between man and animal. The horses they ride are wild, captured at a young age to better train them and eventually become partners for life. Es el mejor compañero del caballo. Por eso, pues nosotros cuidamos mucho los caballitos, porque son los compañeros de, de nosotros de bregar con los animales. De que el caballito de pronto no dejarlo matar pendejamente. Hay que tener cuidado que no nos vaya, no, no le pase nada al caballo, porque es el que nos ayuda a ganar la plata por acá. Raised in freedom all year long, the cows quickly rediscover their wild instincts. A few months ago, Teo forgot two crucial rules of the Colombian cowboys. 
to remain on the lookout for danger and to never let your guard down. Este es un trabajo siempre difícil, salió siempre cansado, pero siempre pues a uno nos gusta esta tradición, ¿sí? aquí el llano, bregar con el bote, con los caballos, porque esto siempre nos sale, siempre esto es duro, pero nosotros los llaneros estamos acostumbrados a esto y, y para nosotros pues esto es un juego. ¿sí? In charge of all these cowboys is a strong lady and she doesn't let the cowboys call the shots. Catherine is a tough cookie. Vamos, muchachos. Al recién nacida, mi padre ya me montaba de a caballo, ya sabía andar descalza, eh, sabía andar con hombres todo el tiempo, eh, con los cocodrilos podíamos meternos al agua. Es algo con lo que se nace. A fearless woman with a good head on her shoulders. After studying business in France, England and China, Catherine was destined for a career in a big company. But the death of her grandfather turned everything around. Heredar las fincas es un honor, pero a la vez es una obligación, porque es como abandonar a tu propia familia si la dejas de alguna manera. Entonces es un peso muy grande, porque no es fácil manejar fincas, no es fácil manejar el personal con una idiosincrasia tan diferente y tan machista. Pero de todas maneras, nos toca. Es lo nuestro. But today, her 5,000 hectares of land face a threat. During the dry season, water is scarce. Catherine points the finger at her neighbors. For several years, oil wells have been appearing all over the Llanos. The subsoil contains the largest reserves of black gold in Colombia. Desde que ellos llegan a hacer su exploración, ellos hacen fra eh, fracturación del piso y el problema es que las aguas se nos están volviendo más subterráneas cada vez. Entonces, año tras año, tenemos que perforar más profundo para sacar el agua por y se ve la sequía cada vez más grande. El petróleo ha generado un impacto terrible en los llanos orientales. Son los vecinos indeseables, así los llamamos en el llano. Es una maldición el que saque el petróleo. Catherine and hundreds of other farmers have taken them to court, but always without success. Colombia is full of riches like emerald and copper and also gold. The precious metal keeps the merchants of the city of Santa Rosa earning money. They are the ones who supply the mining sites located in the mountains. Hay bastante dificultad, carretera lisas, barro, ríos, lomas, eh, complicadito a veces. The trucks don't take any risks. The food and other goods were distributed to the back of the trucks. Depending on the state of the track, it can take between five hours and two days to cover the 100 kilometers that separate them from the mine. Gustavo and his assistant spend hours in their car, so of course, they get attached to it. Ya comienza, señor. Estoy guamo, cosita y papá. 
va a trochar con la Gisela. Oye, Gisela, hijo de puta, no es para lo más, mami. <risa> Pues por un amor que yo tuve aquí en este carro, y así le puse yo la Gisela. Ya como yo la nombraba así, pues todo el mundo que, que la Gisela, la Gisela. Y así quedó, bastante linda. Pero bueno, eso ya pasó. Dale vuelta a la página. Aquí está la Jessica, está la Roncona, está la Zuleja. Y así, cada quien le pone nombre a los carros. As the trucks follow one another, the road becomes impassable. <laughs> Gustavo is careful. He's already witnessed deliveries falling onto the roads due to the shaking. Look, no se mueve ahí nada. Va sobrecargado. Aproximadamente dos toneladas, 100 kilos. Son un congelador. Para echar la carne, allá como matan ganado, la echan la carnecita ahí. Para el comercio, llevamos el gas también, la CPM para las máquinas. El, el timo para echarle agua, para tener allá, y el qué, y el mueble para, para la peluquería. Pues por el harto comercio que hay para las minas, hay, mucha, hay muchísima gente por ahí que vive. Y, y entonces, por aquí los mineros no siembran, ni mejor dicho, ni plata, ni yuca, ni nada. Entonces, por eso que sale harta carga. Hay un pegadero allá arriba. Haga el favor y me colabora para que el muchacho ayude a picar allá. Bien picado, bien picado, ayudante. Que salga. Huíchala, huíchala, tico perro. Vuéltela, vuéltela. Vuéltela, vuéltela más, vuéltela. The cable broke, but the fall relaxes the atmosphere. Tight as can be, the cable threatens to break again at any moment. Para el duelo con ese cabo, con ese barro. Está la Gisela, ponga 6.000 por ahí para que suba. Hay que poner la pispireta para que entonces. Estrenando pulmón y no va a bajar el mar, ¿no? Como 
Gustavo and his colleagues earn about 45 euros per trip, a sum as high as the effort they put in. In Colombia, the average salary is 260 euros per month. A good pay, but everyone risks their own life. Gustavo's wife is pregnant and she's worried every time he takes to the road. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo amaneció? Sí. Ya lejito. Bueno, me rena, yo lo yo, 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 yo llamo la pastusa entonces. Bueno, muchacho, la quiero mucho. Bastante, bastante. Le da miedo mucho. Estas trochas por acá. Y el orden público también. Todo es todo eso. Mi mamá también. Todo. Pero como yo le digo a ellos, es que esto es lo que me gusta a mí. O sea, esto es lo que. Que así uno sufra de camino, así aguante hambre, así aguante. Así. O sea, yo el día que no me monte un carro, no lo sé, me siento mal, me siento, no sé, toda mi vida. Not long ago, the journey held another danger. The whole mountain was a forbidden zone. A no-go area where even the police and the army didn't dare to patrol. Por acá, yo me acuerdo que cuando San Juan de Rio Grande lo manejaba la coca. Eso era como un municipio, eso había gente como piedras. Y tome cerveza y churis y toda esa vaina. Había harto comercio. Y todo esto eran cultivos, cultivos, bastante cultivos de coca. Se movía la mafia, se movía la cocaína duramente por acá. Entró el gobierno y acabó. Fumigó y erradicó y se acabó todo. Only each day the farmers found themselves without any income. Coca was their only resource. So in spite of the compensations paid by the state, farmers like Gueva took again to the business of the forbidden plant. Esta mata la llaman la millonaria porque ella es la que más coca da. Ella puede dar casi un 100%. Resulta que voluntaria era de que iba y ayudaba a radicar. Eran 12 millones que les daban a millón de pesos mensual uh -huh. y resulta que ese millón de pesos mensual no lo pagaron mensual. Ya comenzaron a dar cada dos meses, cada tres meses llegaban con uno o dos millones de pesos. Aquí ya llevan dos años que no llegan aquí con ningún programa. Cueva does not try to cultivate anything else. A kilo of coca leaves is sold at a price six times higher than a kilo of bananas. The couple has replanted one hectare. Siempre busca uno al centro de la mata. Por la cuestión de que el ejército, que no las mire tan rápido, que hay veces el ejército llegue, no, llegan por ahí a la orilla de la mata y por ahí se devuelven o cambuchan por ahí, pero en cambio pues las chagras retiradas no, no llegaban. Ahí les quedaría de papaya al ejército, en la sabana, porque no tienen que andar mucho. The drug does not only enslave those who consume it, it has made thousands of small farmers dependent, like Gueva. Claro, ella viene a ayudar. De lo que con lo que nos ganamos la comida y con lo que el medio le podemos dar medio estudio a nuestros hijos, porque aquí no hay de dónde más. Colombian drug traffickers provide 70% of cocaine sold globally. For now, the track is looking rather nice for the convoy, which transports the provisions intended for the gold diggers. But Gustavo and his assistant are under no illusions. Está buena, está seco. Porque no ha llovido, pero se pone templado. The journey is still long and the pitfalls numerous. In remote regions, life for Colombians is a challenge. Every day they struggle to get supplies or to stay connected to the outside world. Carlos has traveled 180 kilometers in six hours and still has about 100 kilometers to go before he delivers the fuel that powers the generator of a village's telephone antenna.
sea, yo no puedo. Yo, con una hora que yo pierdo ya... Esa planta del, de la antena no me pueden dejar... Un... Yo me llamo como unas tres veces. O sea, el combustible está aquí, se acaba. Thanks to the antenna, the 75 villagers have access to the internet. But the telephone is also vital for them. It's their only means of alerting the emergency services in case of a serious problem. Tocaba en una moto ir a avisar a los centros de salud y esperar ocho o nueve horas hasta que llegara la ambulancia cuando ya estaba el paciente muerto. Carlos has sped up, but the road reminds him that in the Llanos, it is the road that sets the pace. At around 10 p.m., it becomes impossible to move forward a truck arriving in the opposite direction gets stuck. <laughs> Carlos is completely exhausted, but in the world of Colombian drivers, this is not really an option. With four-wheel drive, the driver has the most powerful truck to pull him out. But the cable is worn out. To have a chance to pull it out of the mud, another truck attaches itself to Carlos's truck. With two engines and twice the power, it's a victory. After nine hours of driving, Carlos is ready to let go of the steering wheel. A good night's rest alone won't be enough to complete the trip. In the Andes Mountains, some people have found a way to avoid the roads and their challenges. Some farmers have come up with an idea that is as brilliant as it is dangerous. Olivo's life is a struggle. His house and his farm are opposite each other, but they're separated by this huge ravine. And to make things worse. Mira, ya está para allá abajo está el puente. Eso que se cayó, se bajó ese derrumbe de allá. Eso fue en agosto de hace dos años, y entonces ahí está que no 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 han querido ayudar por el momento. To get from his house to his farm, he has only one option. This steel cable. It's hanging 100 meters above the ground with a length of 350 meters. Aceite. 
Es así como el cuento, esta es la vida de la polea, porque o sea, así no se recalienta el tornillo. ¿Qué pasa si se llega a recalentar el pues, tornillo? Se puede tortear y se puede uno caer. Esta es la vida de la, de la polea. Este es el freno, esto es para frenar. Esto frena aquí, apretándolo aquí. Se va apretando poco a poco, eso tampoco se puede apretar a la un, de una, lo que es suavecito. ¿Listo? Listo, usted irá. Suéltelo, suéltelo. Bueno. Tiene su ciencia, usted se hace el alto equilibrio, porque hay veces uno no hace equilibrio, el aire lo voltea a uno. El freno lo ayuda a uno a hacer el equilibrio. Esto no lo hace así que cualquiera. It only takes 30 seconds to cross the valley. It's incomparable. No, aquí una sensación hasta buena rato, porque uno ya está acostumbrado a, a esto y uno ya esto lo hace como por deporte. Without the cable, it would take him over half an hour to walk to his farm. O sea, eso viene de, de mis papás. Ellos también eran criaban su ganado. Mis papás también ellos venían a pasaban el cable y, y ellos fueron los que nos enseñaron. Yo paso desde los siete años. Es que es aquí ya el cojo para pa cortar la leche. Mis hermanos ya salieron por allá a buscar sus trabajos. Yo me quedé. Cuidando al, al anciano porque que no era el único que ya mi mamá había muerto, entonces él ya a estos trabajos ya no. Entonces ya todo, todo no le toca a uno. The cheese is ready in an hour, but when it's time to leave, a bad surprise. Por lo que se pone el cable muy liso. The cable for the way back is installed 100 meters higher. Tiene más bajada, coge la polea más velocidad. The farmer is now traveling 200 meters above the ground. Ese puede venir una velocidad más o menos de país de 120 kilómetros por hora. The cable was installed in the 1950s and will be used for many years to come. Olivo manages to survive with his father thanks to his cheeses. But he would like to take him to the farm from time to time. Si construyen un puente que queda a nivel de aquí, muy bien, pero eso no lo van a construir. Unos pocos habitantes allá, las empresas no van a invertir por eso. ¿Sí? Por cuatro, cinco, seis familias. Entonces uno ya político que venga, que no sé qué, a prometerle a uno el cielo y la tierra, uno ya no les cree. Aquí, pues, de verdad, uno, de vez en cuando, pues, ahí nos unimos y cualquier cosa, por ejemplo, para esos cables, nos tocó la comunidad. This method of transport is impressive and, apparently, it's safe. In 70 years, the cable has claimed only one victim. These heavily damaged roads are not necessarily the result of a failure on the part of the Colombian government. Since the 1960s, many regions have been controlled by several rebel military factions. Thousands of people are caught between the rebels and the army. The rule of law and its institutions are no longer in place, so some people have taken matters into their own hands. Like Gustavo and the shopkeepers of the city of Santa Rosa. Oh, antes sí, tocaba todo el mula y lo traían, todo traían el bagre. 
esta carretera la hicimos nosotros a, con, su, con el sudor de la frente. Hemos dicho que cada, cada, cada junta, cada vereda puso plata y los choferes también pusimos plata y pagamos horas de bulldoz y, y después se compró la pajarita y ahí se ha abierto más comercio, más minas, por lo que se, redu, se reducen costos de transporte. Ahí viene el río, eso está bueno, fue para pasar ahí. Gustavo talks about a road, but it looks more like a reinforced dirt path. Y ahí está bajito, es lo normal de ahí. Medio aguatea y se pasa por encima del capó. Por lo que el carro va pesado, no lo saca. Vamos melos, mi melos, vamos melos. Oye, se lista que puede, mi amor. Toca ponerle moral, moral, toca ponerle. The drivers are coming to the most dangerous part of the journey. Vamos a ver con quién vamos a trompezar hoy. Uy, doble hila. ¿Por qué cayó el puente? Madre, que está feo. Sí, cada vez pues, pasa seguido cuando llueve mucho. Se llevan los puentes y, y siempre hay que utilizar el caño, pasar por utilizar el winche y, y tratar de pasar como se pueda. Porque la máquina se demora mucho. The only alternative is this crossing point. It doesn't look like much, and yet it hides a basin of mud. No, joda, que estoy puta por no pasar. An audacious man tries his luck and he better pass, otherwise his friends will laugh at him for years to come. The other drivers will not move. The bulldozer, which maintains the road, was not very far. A quarter of an hour later, the bridge is deemed solid enough to allow the convoy to pass. No, pero se entra ahí sí la. Chúsela, chúsela. Gustavo is restless. Vamos. ¿Te la parte? Con la misma huella. Yo le digo suave. Dale, no. ¿Le pega el enfriador? As soon as he touches the bridge, a plank falls off. Imagínate que la tabla de este lado se cayó, marica. La de este lado y la tierra le estaba bajando. Ay, hijo de puta, yo cuando dice, puede partir esa gonorrea. Que yo no la aflojo, dice.
This river marks an invisible border with a zone held by guerrillas. Normally, foreigners are not allowed, but we got a pass. The National Liberation Army is a Marxist guerrilla group founded in 1964. It finances itself in part by taking a share of the gold extracted from the mines. It has all the power, and we will soon understand how. As we film Gustavo's first delivery, a guerrilla officer comes to talk to the drivers. Back at the car, we're given the cold shoulder. We are not welcome anymore. More frightened than hurt, our journey with Gustavo and the courier ends here. Bueno, bueno, gracias a Dios. Ya es hora de llegar y descargar y relajarnos y a dormir. A descansar para mañana. Over the years, the mountain people have learned to live with the rules of guerrilla warfare and to be patient while traveling the unpredictable roads. Carlos is finally at the end of the road. The village, waiting for petrol to power its mobile phone antenna, is only a few mud puddles away. The driver has covered the 280 kilometers of track in a day and a half. The 75 inhabitants of Chaparral worship this antenna like a goddess. There is a primary school in the village, but when it's time to go to secondary school, the children go to boarding school 130 kilometers away. They only see their parents three or four times a year. The telephone is essential to overcome the distance. Eh, la educación por decir algo acá es hora solo tablero, ¿no? Ahorita pues gracias a la tecnología ya con los celulares, ¿Cuánto, cuánto le llegó? ¿Qué es eso, con los con las tablets, pues ya los muchachos de hoy en día ya están metidos en la tecnología, ¿no? Y si no hubiera acá, no hubiera el combustible para la antena, pues obvio, se apaga la planta, se cae la señal y los muchachos quedan sin educación. Si no hay educación, hay, no hay nada, no hay nada en la vida, porque es que lo primordial de esto es la educación. Colombia has not yet recovered from its wounds. Drug trafficking and corruption still plague the country, especially in its most remote areas. Far from giving up, Colombians are facing the situation head-on, like those fearless individuals who cling on to life. <laughs>